మనసున్న మహారాజు వయసు ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళు సంపద మూడున్నర లక్షల కోట్లు ఆ మొత్తాన్ని సంపాదించడానికి పట్టిన సమయం కేవలం పదేళ్లు ముమ్మాటికి మామూలు విషయం కాదు మరి దాన్నంతా ఒక్కసారిగా దానం చేయాలని నిర్ణయించుకోవడం అంతకు మించిన గొప్ప విషయం అని చెప్పాల్సిన పని లేదు అందుకే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం జుకేర్ బర్గ్ కి నీరాజనాలు పలుకుతోంది ఆ సందర్భంగా ఈ ఫేస్బుక్ ఆర్థుడి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు కొన్ని మాట్లాడుకుందాం పిల్లలు పుడితే వారికి ఎంత సంపాదించి ఇవ్వాలని ఆలోచించే వాళ్ళెందరో కానీ మార్క్ జుకేర్ బర్గ్ అందరికన్నా భిన్నంగా ఎంత దానం చేయాలా అని ఆలోచించాడు కూతురు మ్యాక్స్ పుట్టిన ఆనందంలో మరెంతో మంది కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని చూడాలనుకున్నాడు అందుకోసం ఏకంగా తన ఫేస్బుక్ షేర్లలో తొంభై తొమ్మిది శాతం సేవా కార్యక్రమాల కోసం వినియోగించినట్లు ప్రకటించాడు వాటి విలువ మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల నాలుగులో ప్రారంభించిన ఫేస్బుక్ రెండు వేల ఏడు సంవత్సరానికి ఇరవై మూడు ఏళ్ల వయసులో మార్పును బిలీనియర్ ను చేసింది భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఏడుగురులో ఒకరు ఫేస్బుక్ ని వాడుతున్నారట రోజుకి ఎనిమిది వందల కోట్లకు పైగా వీడియోలను ఫేస్బుక్ ద్వారా చూస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ల ఖ్యాతులు ప్రపంచాన్ని అంతగా ప్రభావితం చేశాడు పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నప్పుడే మార్క్ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని చూసి తండ్రి యాడ్వర్డ్ అతన్ని కంప్యూటర్ కోర్సులో డిగ్రీ చేయించడానికి దగ్గరలో ఉన్న కళాశాలలో చేర్పించాడట మొదటి రోజు ఆయన మార్క్ ని తరగతి గదిలోకి తీసుకెళ్తుంటే మీరు మాత్రమే లోపలికి రండి పిల్లల్ని తీసుకురాకూడదు అన్నాడట ఉపాధ్యాయుడు దాంతో ఎడ్వర్డ్ విద్యార్థి తాను కాదు తన కొడుకని చెప్పాడట చిన్నతనంలోనూ జుకేర్ బర్గ్ కి కంప్యూటర్ శిక్షణ ఇప్పించేందుకు ఓ ఉపాధ్యాయుని నియమించగా ఆయన మీ అబ్బాయి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం నన్ను మించిపోయింది నేను శిక్షణ ఇవ్వలేను అని ఎడ్వర్డ్ కి చెప్పి వెళ్లిపోయాడట తండ్రి దంత వైద్యశాలలోని కంప్యూటర్లను ఇంటి దగ్గర ఉన్న కంప్యూటర్ కి అనుసంధానిస్తూ పదమూడేళ్లకే జుకెనైట్ పేరుతో మార్కో ప్రోగ్రాం ని రూపొందించాడు హై స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే ఐఓఎల్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలు ఉద్యోగం ఇస్తాం రమ్మంటూ జుకేర్ ను ఆహ్వానించాయి అప్పటికే అతడు సినాప్స్ పేరుతో ఓ మ్యూజిక్ ఆప్ ను రూపొందించాడు మరి దానికి వచ్చిన స్పందన చూసి మైక్రోసాఫ్ట్ పది లక్షల డాలర్లకు ఆ ప్రోగ్రాం ను కొనడానికి ముందుకు రావడంతో పాటు మార్క్ ను తన కంపెనీలో చేరమని కోరింది కానీ చదువుకు ఇబ్బంది అవుతుందని ఆ కంపెనీలో చేరలేదు ఫేస్బుక్ చాలా వరకు నీలి రంగులో ఉండడానికి కారణం జుకేర్ బర్గ్ కి వర్ణాంధత్వం ఉంది దాంతో అతనికి ఎరుపు ఆకుపచ్చ రంగులు కనిపించవు అమెరికాలోని నలభై ఏళ్లలోపు వాళ్లలో అందరికన్నా ధనవంతుడు మార్కే అంత ఆస్తి ఉన్నా జుకేర్ ఎక్కువగా బూడిద రంగు టీషర్ట్ లోనే కనిపిస్తుంటాడు రోజుకో రకం దుస్తులను ఎంపిక చేసుకుని వేసుకునేంత తీరికలేకపోవడమే అందుకు కారణం అంటాడు జుకేర్ బర్గ్ కి ఏటా ఓ కొత్త లక్ష్యాన్ని పెట్టుకునే అలవాటుంది అలా రెండు వేల పదకొండులో మాంసాహారాన్ని తినకూడదనే నియమాన్ని రెండు వేల పదమూడులో ప్రతిరోజు ఓ కొత్త వ్యక్తిని కలవాలని రెండు వేల పదిహేనులో నెలకు రెండు పుస్తకాలు చదవాలని లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాడు మార్క్ పేరుతో యాభై పేటెంట్లు ఉన్నాయి ట్విట్టర్ లో జుకేర్ బర్గ్ పేజ్ కి మూడున్నర లక్షలకు పైగా అభిమానులున్నారు కానీ అతను ఇన్నేళ్లలో చేసింది కేవలం పంతొమ్మిది ట్వీట్లే ఒకప్పుడు మార్క్ నాస్తికుడు ఫేస్బుక్ ప్రారంభమైన తొలి నాళ్లలో ఆపిల్ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్ సలహా మేరకు జుకేర్ బర్గ్ ఉత్తరాఖండ్ లోని నైనిటాల్ కి దగ్గరలో ఉన్న కేంచీ ధామ్ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించాడట అదృష్టం ఎప్పుడు ధైర్యవంతుల వైపు ఉంటుంది ఇది మార్క్ నచ్చిన కొటేషన్ జుకేర్ పెంపుడు కుక్క బీస్ట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ కి ఇరవై రెండు లక్షల పైగా లైకులు ఉన్నాయి జుకేర్ బర్గ్ ని దగ్గర వాళ్ళు జుక్ అని పిలిస్తే అతని తల్లి ప్రిన్స్ లీ అంటుంది అతడి భార్య ప్రిసిల చాంచైనా దేశీరాలు బోస్టన్ లో చదువుకునేది విచిత్రం ఏంటంటే ఓ పార్టీలో బాత్రూమ్ దగ్గర క్యూలో నిలబడ్డప్పుడు మార్క్ ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడడానికి ఇబ్బందిగా ఉందని జుకూర్ చైనా భాష మాండరెన్ని కూడా నేర్చుకున్నాడు జుకేర్ కూతురు మాక్సిమా పేరుకి అర్థం చాలా గొప్ప అద్భుతమైన పనితనం ఉన్న వ్యక్తి అని అమెరికాలో గత పదిహేనేళ్లలో ఈ పేరుని నూట యాభై మంది పిల్లలకు మాత్రమే పెట్టారట రెండు వేల పదమూడులో ముప్పై మూడు వేల కోట్ల విలువైన ఫేస్బుక్ షేర్లను సిలికాన్ వ్యాలీ స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళంగా ఇవ్వడంతో పాటు ఎబోలా వ్యాధి నివారణకు పదహారు వందల కోట్లను న్యూయార్క్ పబ్లిక్ స్కూళ్ల కోసం ఆరు వందల అరవై ఒక్క కోట్లను విరాళంగా అందించాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో జనరల్ హాస్పిటల్ కి ఈ మధ్య ప్రిసిలా మార్క్ జుకేర్ బర్గ్ ల పేరును పెట్టారు ఈ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కోసం జుకేర్ దంపతులు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా విరాళాలను అందించారు అందుకు కృతజ్ఞతగా ఆసుపత్రి వారు వారి పేర్లను పెట్టారు వారెన్ బఫెట్ బిల్ గేట్స్ తో పాటు జుకేర్ బర్గ్ కూడా ఆస్తిలో సగం వాటాను సేవా కార్యక్రమాల కోసం వినియోగిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కానీ ఇప్పుడు దాదాపుగా మొత్తం ఆస్తిని ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చాడు సంపాదించే తెలివితేటరే కాదు ఆ సంపాదనను ఉదారంగా సమాజంతో పంచుకోగల మంచి మనసు కూడా మార్క్ జుకర్ బర్గ్ సొంతమని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా మంచి నిదర్శనం ఏముంటుంది చెప్పండి జై హింద్